मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर एंड वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इस टॉपिक में हम वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का रिलेटेड जो होगी मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर के साथ वो हम करेंगे देखिए सबसे पहले है एमओएस यानी मोस मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ये जो टेक्नोलॉजी है ये पी मोस एन मोस सी मोस बाय सी मोस पे रिलेटेड है इस सारी चीज पे बेस्ड है ठीक है ना अब देखिए जो एन मोस है एन मोस वो क्या करता है डील करता है सी मोस के साथ जिसमें पी मोस ट्रांजिस्टर भी इंक्लूड होते हैं और बाय सी मोस भी इंक्लूड होता है ये जो स्ट्रक्चर है देखिए जो जी ए सी ए गैलियम अर्सनाइट टेक्नोलॉजी है इसमें वो भी वीएलएसआई में यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में आती है जो एन मोस टेक्नोलॉजी है ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसमें इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी जो इंट्रोडक्शन है अच्छी इंट्रोडक्शन इसमें प्रोवाइड की गई है और वीएलएसआई स्ट्रक्चर इसमें रिप्रेजेंट होता है जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है एन मोस टेक्नोलॉजी में इसके अलावा जो एन मोस टेक्नोलॉजी है इसका जो प्रोसेस uh, है वो भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इसकी और इसके अलावा जी ए एस गैलियम अर्सनाइट जो अरेंजमेंट है वो इसे रिलेटेड है जो लॉजिक डिजाइन है वो इसे रिलेटेड है ये जो है ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है और जी ए एस की जो टेक्नोलॉजी है इसकी जो अरेंजमेंट है वो एन मोस की तरह ही है जैसे एन मोस की टेक्नोलॉजी है ऐसे ही जी ए एस की टेक्नोलॉजी है तो अगर हम एन मोस को समझना चाहते हैं उसके लिए जी मोस जी ए एस को समझना जरूरी है यानी जी ए एस गैलियम और सनाइट के सर्किट को समझना बहुत जरूरी है तो जो वी एल एस आई टेक्नोलॉजी है एक न्यू टेक्नोलॉजी है और कॉम्प्लेक्स रेंज में है देखिए वी एल एस आई प्रोसेस में क्या हुआ है जो भी डिजाइन किए गए हैं एक पर्टिकुलर स्पेशल सर्किट में किए गए हैं एक नया फ्रीडम मिला है डिजाइन को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स को कि उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट में अच्छा डिजाइन किया जा सके और जैसे जैसे इयर्स में इंक्रीमेंट होती गई वैसे वैसे जो हमारे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है वो कॉम्पैक्ट साइज में होती गई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई कैसे क्योंकि देखिए आईसीएस जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और उसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा होती है यानी कि इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रही है ठीक है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ठीक है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे जो साइज है फीचर साइज है सर्किट का इंटीग्रेटेड का सिलिकॉन में वो कम होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है और कम साइज में हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मिल जाती है एज लाइक एज अवर स्मार्टफोन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और कम स्पेस में है आप अपने हाथ में पूरा वर्ल्ड लेके घूम रहे हो एक तरह से तो एक टेक्नोलॉजी है तो हम एक टेबल करेंगे इसमें हम एक टेबल कर रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे देखिए सबसे पहले हमने ईयर्स लिए हैं 1947 से 50, 50 से 61, 61 से 66, 71, 80, 90 2000 तक कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारी टेक्नोलॉजी में ठीक है तो ये जो है यहाँ पे बताएंगे हम अपनी टेक्नोलॉजीज के क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है 2000 तक 1947 से 2000 तक फ्रीडम के बाद तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप में कैसे इंक्रीमेंट हुई है कैसे उसमें इंक्रीमेंट हुई है क्योंकि जितनी ज्यादा इंक्रीमेंट हुई जितनी ज्यादा कंपोनेंट की इंक्रीमेंट होगी उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है क्योंकि एक सिंगल चिप में हमें सारी फैसिलिटी मिलती है ठीक है और फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे देखिए नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगेंगे सबसे पहले क्या आता था इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर 1947 से 50 के बीच में ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई थी तो एक चिप में एक चिप में जो कमर्शियली प्रोडक्ट था एक ही था वो था ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर था एक चिप में 1950 और 61 के बीच में भी ये एक ही रहा लेकिन टेक्नोलॉजी जो हमारे 
टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजमेंट आ रहे थे ठीक है ना उस टाइम पे डिस्क्रीट कंपोनेंट आ रहे थे लेकिन अभी भी एक ही ट्रांजिस्टर था पर चिप में 61 से 66 पे एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम आए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जिसमें टेन ट्रांजिस्टर आए थे एक सिंगल चिप में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में टेन ट्रांजिस्टर एक चिप में उसके बाद 1966 से 71 में आए थे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आए थे जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर आए थे एक चिप में जो उसके अंदर प्रोग्राम किए गए थे इंस्टॉल किए गए थे 100 से 1000 मीडियम स्केल में फिर लार्ज स्केल आई सेवेंटी वन से एटीज के बीच में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ वन से ट्वेंटी तक कंपोनेंट एक चिप में लगाए गए Approximate number of transistor per chip in commercial product. Okay, next VLSI, very large scale integration. Very large scale integration with twenty thousand C, ten lakh tak component the ek chip me. Fir I ULSI, yani ultra large scale integration. Ultra large scale integration me ten lakh se one crore tak component hai. एक चिप में यूएलएसआई लार्ज और अल्ट्रा लार्ज कंडीशन में जो कि हैं ठीक है और इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है होगी वो होगी जीएसआई जो 2000 के बाद की जो टेक्नोलॉजी है वो है जीएसआई जो ज्ञान स्केल इंटीग्रेशन है ज्ञान स्केल इंटीग्रेशन अब इसके अलावा प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे नाइनटीन से फिफ्टी के बीच में एक ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई और चिप में भी एक ही ट्रांजिस्टर था तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं था ठीक है ना लेकिन 51 से 60 में जब डिस्क्रीट कंपोनेंट आए तो डिस्क्रीट कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर एक ही था लेकिन जंक्शन ट्रांजिस्टर और डायोड्स भी उसके अंदर जुड़ गए जंक्शन जुड़ गए ट्रांजिस्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर आ गए और डायोड्स भी उसके अंदर आ गए फिर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में टेन ट्रांजिस्टर थे उसमें जो टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट आया वो कौन सा प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट था प्लेनर डिवाइजेस लॉजिक गेट्स आए और फ्लिप फ्लॉप्स आए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आए 66 से 71, 1966 से 1971 के बीच में जब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन थी जब कंपोनेंट ट्रांजिस्टर 100 से 1000 थे तब उस टाइम पे जो प्रोडक्ट आया था वो थे काउंटर्स उस टाइम पे काउंटर्स आए थे फिर मल्टीप्लेक्सर और एडर्स आए थे 1966 से 71 के बीच में काउंटर्स मल्टीप्लेक्सर्स एंड एडर्स फिर नाइनटीन से 1980 के बीच में जब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था तब एक बिट माइक्रो प्रोसेसर आया आर ओ एम यानी रॉन्ग रीड ओनली मेमरी आर ए एम रैम यानी कि रेंडम एसेस मेमरी आई जैसे कि देखिए जैसे जैसे इयर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में फर्क पड़ रहा है ठीक है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में VLSI जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी यानी जब ट्रांजिस्टर्स एक चिप में 20,000 से 10 लाख थे उस टाइम पे थर्ड 16 बिट और 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आए थे जो 16 बिट के थे और 32 बिट के थे जिनकी स्पीड 8 बिट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी और प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी ठीक है ना अच्छे प्रोसेसर आए थे और साथ ही साथ पैराफिर भी थी पैराफिल्स क्या होते हैं जो इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी होती है पैराफिल्स भी उनके साथ थी नेक्स्ट 1990 से 2000 के बीच में जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई थी उसमें 10 लाख से 1 करोड़ कंपोनेंट थे एक सिंगल चिप में एक सिंगल चिप में और इसमें क्या आया था स्पेशल प्रोसेसर आए थे वर्चुअल रियलिटी मशीन आई थी और स्मार्ट सेंसर आए थे और जो 2000 के बाद है वो GSI है जिसे कि ज्ञान स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है और इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो वन करोड़ से भी ज्यादा होंगे और इसकी टेक्नोलॉजी भी उससे बहुत ज्यादा बेटर होगी जैसे जैसे रिसेंट जो इयर्स हैं जो चले गए हैं और जो आएंगे हमारे आने वाले तो इनमें बहुत फर्क होगा क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी चलिए अब आगे देखते हैं हम एक जो चार्ट है जो मैन्युफैक्चर हैं, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है ठीक है बहुत ज्यादा क्लियरिटी दी है प्रोडक्ट्स में 
और इनके जो सर्किट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है सर्किट्स की वो इंक्रीज हो रही है और स्केलिंग डाउन हो रही है स्केलिंग डाउन हो रही है साइज भी कॉम्पैक्ट जा रहा है तो अगर ये ग्राफ इयर्स और माइक्रो के बीच में शो किया जाए 1970 से 1991 के बीच में जो इयर्स हैं और जो माइक्रोन है जीरो से फाइव तक है तो ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है क्योंकि कम स्पेस में हमने ज्यादा कंपोनेंट्स का यूज किया और जिसे टेक्नोलॉजी एडवांस की है तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ जो कि मिनिमम लाइन विथ ग्राफ है जो कमर्शियली प्रोडक्ट जो हुए हैं और उसके वर्सेस ईयर में कमर्शियली प्रोडक्ट और उसके वर्सेस ईयर में जो भी चेंजमेंट आए हैं उनका ग्राफ है यानी कि जैसे जैसे ईयर्स बड़े हैं वैसे वैसे जो साइज है चीज का टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन साइज डिक्रीज हुआ है साइज कम ही हुआ है आपको कम साइज में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है एक ऐसी कन्वीनियंट चीज मिल जाती है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो तो ये बताता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर एंड वी टेक्नोलॉजी को थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू